वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास नाइन एज यू नो दैट वी हैड स्टडीड इन प्रीवियस डे वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस डे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस already i had taught to all to all of you about uh, the uh, classification of matter as solid liquid and gases with another two uh, physical states of matter so they are the uh, plasma and both are state condensed both are state condensed ये दो और हैं जिसके बारे में बाद में पढ़ना है आपको फिलहाल जो है हमें तीन के बारे में समझना है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है ना एमाउ दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इन प्रीवियस वीडियो इन दिस वीडियो we have to discuss about why solids liquids and gases have different properties so there are given date and class 9 chemistry chapter 1 chapter 1 is here matter in our surroundings name of the topic is here why solids liquids and gases have different properties solids liquids and gases have different properties we know very well they have different properties but what is the कैजुअल रीजन वो कारण क्या है कौन कौन से कारण है जिनके कारण सॉलिड लिक्विड और गैस है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज विभिन्न गुणों को रखते हैं है ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस है डिफरेंट प्रॉपर्टी वॉट आर दॉजेज नाउ वी हैव टू ट्राई टू एक्सप्लेन बाई सॉलिड लिक्विड एंड गैस है डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना बाई यूजिंग द कैनेटिक थियरी ऑफ मैन पदार्थ के जो गति ऊर्जा का जो सिद्धांत है उसे कानेटिक एनर्जी थेरी जो बोलते हैं या कानेटिक थेरी गति सिद्धांत जो बोलते हैं है ना गति का सिद्धांत उसे समझना है हमको तो समझना है और जानना है इसको हम जानते हैं कि मैटर इन ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस जितने भी हैं वो सब बने हुए हैं किन से ऑल सॉलिड्स ऑल लिक्विड ऑल गैसेज आर मेडाप ऑफ बाई पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल वेरी स्मॉल मेडाप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स they are the atoms and molecules according to the kinetic theory of matter the particles of matter and according to the kinetic theory of matter the particles of matter are in continuous motion lagatar hamesha motion mein rehta hai and my matter ke particles motion mein rehte hain and possesses kinetic energy and the due to their motion they possesses kinetic energy due to their motion इनके मोशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के मोशन के कारण वे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कानेटिक एनर्जी रखते हैं उनमें कानेटिक एनर्जी होता है तो दे पॉजिटिव कानेटिक एनर्जी और इस बात से ए, ए, इसको हम इस बात को हम समझ गए तो अब हम देखें क्या कि सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है ना मैटर के पार्टिकल्स के में एग्जिस्ट करता है एंड देर आर नोन दे आर नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स उसको इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं है ना इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहते हैं सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टेन टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर एंड कंट्रोल दियर मूवमेंट आर नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्सेज वह आकर्षण बल जो पार्टिकल के मैटर को हमेशा क्या करते हैं वो एक साथ बांध के रखते हैं और उनके मूवमेंट को नियंत्रण करते हैं है ना उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहते हैं सो द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम है ना इंटर पार्टिकल फोर्सेस मैक्सिमम कब होंगे है ना वेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टूगेदर जब पार्टिकल्स मैटर का पार्टिकल काफी नजदीक होगा एक दूसरे के व्हेन दे आर वेरी क्लोज टुगेदर देन द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम होगा मींस डिस्टेंसेस जो है 
पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है इंटर मोलिकुलर स्पेसिस जो है वो मैटर के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है ये स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस है ना वो सबसे कम होता है जब मैटर का पार्टिकल काफी क्लोज होता है तो और उस समय इंटर पार्टिकल फोर्सेज मैक्सिमम होता है जैसे जैसे है ना ये इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस जब इंक्रीज होता है है ना तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच में का जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है होता है इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होता जाता है और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट जो होगा वो बढ़ता जाएगा उसका कनेटिक थियरी कनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और इस तरह से आ, वो पार्टिकल का फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा और ये कैसे होगा तो जब हम उसको गर्म करेंगे वे वे हिट टू मैटर देन इट्स इंटर मोलिकुलर स्पेस इंक्रीज मीन्स इंटर पार्टिकुलर एनर्जी कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है है ना अंतरणिक जो उनके जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाते हैं जिससे उनका स्टेट चेंज हो जाता है वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और इसे कारण उसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाता है ना सॉलिड के अपेक्षा फिर और अधिक गर्म करेंगे है ना वेन वी हिट इट कंटिन्यूसली देन इट्स इंटर पार्टिकुलर फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो स्पीड जो बढ़ेगा उसका मतलब उसका जो वाइब्रेशन बढ़ेगा यूँ कहिए या उसका जो ये कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जिसके कारण उसका कंपन बढ़ेगा वो मैटर का पार्टिकल स्वतंत्र हो जाएगा रैंडमली इधर उधर जाने के लिए जिससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा फिबल हो जाएगा और तब वो जो पार्ट ये मैटर जो है वो गैसेस स्टेट स्टेट में चेंज हो जाएगा सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज हम चेंज कर सकते हैं पार्टिकल के कैनेटिक एनर्जी को है ना हीट करते हुए बाई हीटिंग द मैटर और कूलिंग द मैटर है ना तो हम मैटर को कूल cool करके हीट करके या कूल cool करके हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यानी कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को चेंज कर सकते हैं हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ना तो मूवमेंट का पार्टिकल बड़ा होता है कब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कम टेम्परेचर जब कम होगा तो मूवमेंट का पार्टिकल का मूवमेंट छोटा हो जाएगा पार्टिकल्स का मूवमेंट ये सॉरी मैटर के पार्टिकल का मूवमेंट छोटा हो जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा तो जब टेम्परेचर अधिक होगा तो मैटर के पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाता है बड़ा हो जाता है समझे तो हम कह सकते हैं कि ये वी कैन से डेट द सम प्रोपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है ना और कौन कौन है तो वही दिया है यहाँ पे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिसाइड वेदर एग्रीमेंट सेलेक्शंस वेल एक्जिस्ट एज ए सॉलिड अ लिक्विड और अ गैस दिया है इसमें तीन है द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस द स्पेसेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर द मैक्सिमम सॉलिड सॉलिड भी मैक्सिमम होता है है ना अ लिटिल मोर इन लिक्विड और फिर क्या होता है कि लिक्विड बहुत कम होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड में एंड द मैक्सिमम गैस बिन द स्पेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड तो पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस वो मिनिमम होता है सबसे कम होता है सॉलिड में थोड़ा अधिक होता है लिक्विड में और मैक्सिमम सबसे ज्यादा गैसेज में होता है तो इस तरह से द स्पेस है ना बिटवीन द पार्टिकल्स इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ सब स्टॉन्स है ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या गैसेज स्टेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा दूसरा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल यह बात है सही बात है कहता है क्या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स 
जिसको कि हम इंटर पार्टिकल है ना फोर्सेस कहते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में और उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा लिक्विड में और निग्लिजेबल होगा फीबल नेग्लिजेबल वो गैसेज में होगा तीसरा है द अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल द अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल और कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये तीसरी बात है इसमें क्या है द मोमेंट ऑफ पार्टिकल है ना या कहेंगे कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन सॉलिड है ना तो क्या कहता है ये द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स आई सॉरी द मोमेंट ऑफ पार्टिकल और कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड सॉलिड में पार्टिकल क्या ये पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा पार्टिकुलर मूवमेंट सबस्टांस का वो मिनिमम होगा लिक्विड में क्या होगा है ना थोड़ा अधिक होगा है ना और गैसेज में सबसे ज्यादा होगा पार्टिकल का मूवमेंट सो कीपिंग दीज पॉइंट इन माइंड नाउ वी हैव टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज और उसको हम समझ सकते हैं कि ये हम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वी हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर साइज स्ट्रक्चर का आधार पर हम क्या कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर का आधार पर हम ये अलग कर सकते हैं डिस्टिंग कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड कैसे को जिसके सॉलिड जो है ये जैसे सॉलिड आयरविन है आयरविन है एलिमेंट है उसमें जो पार्टिकल का जो आयरविन होता है स्ट्रेस होता है इसमें इंटरमोनिकल स्ट्रेस कम है सबसे कम है और काफी एक दूसरे के नजदीक जो है ये पार्टिकल्स हैं तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होता है तो वो तीसरा वो क्या है इस तरह का एलिमेंट है बहुत ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेसेज है मतलब इसके पार्टिकल जो है वो फ्री है मूव करने के लिए दिस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली इन गैसेस स्टेट द गैसेस सिस्टम द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस सिस्टम से आर फ्री टू मूव रैंडमली हियर एंड देयर देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर स्पेसेज ऑफ गैसेस उटेल